சிச்சுவேசன் Mile – मानो इश्यू लो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव जूस्ते का नका असल 35 ए एकला उच्चिंदी 35 ए रेगुलर का मानो कांस्टिट्यूशन एमेंट जेल लेंटे आर्टिकल 368 वाड़ा ली आई ते आरोजुल लो आर्टिकल 368 वाड़ कोण्डा आर्टिकल 370 निचे प्रेसिडेंशियल ऑर्डर इच्छे सरो 35 ए अपन निचे रन्ना उताने होंडे आई ते रेगुलर एमेंडमेंट द्वारा राले द काबटी 35 ये तीसे आलनी काबटी रेंडु वाला पद्धाल गुनीची इश्यू तर में द की तीरी को चिंदी 35 ये नहीं ये नहीं चाहिए आली अने दी आई ते क्लियरली बीजेपी तरह मैनिफेस्टो लो पेटिंदी रेंडु वाला पद्धाल गुले पेटिंदी मल्ला इसार गोड़ा मैनिफेस्टो लो पेटिंदी � स्पेशल स्टेटस सिचिना सरे आर्टिकल 370 किंतु कैशमीर की डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सिटिजेंस अने दी 35 ये चास्ता अंदर मटा। करेक्ट। इन फैक्ट 35 ये पाइनो के जजमेंट में जूस्ते रेंडवेल रेंडलो अंटे कैशमीर लो ना आडवारु बाईट वाला ने पहली जेस कुंटे वाल की राइट्स लेवु तीसरा स्थान वन जे Aite 2002 judgement la alag rights siccha ru kan alag pelalak kondo warner. Ipur dani pain gora case nadi stun Supreme Court lo. Kabatii wak vidanga idhi wala matter subjudi sign matter anje pesan nale. Ilan tapuru Parliament lo yadan na cahda wo nan kute political consensus. I wala triple talak bill ilanti de pushche galgin de Bharati Janata Party. Kab kabatii ilanti sensitive issue. ये कंट्रोवर्सी लायक उनका पॉलिटिकल कंसेंसस तीस कुरातों पर द कस्टम कादुवन ने नानु कोटना नो पॉलिटिकल कंसेंसस काकुंडा बुल्डोस जैसी चादा वन्टे तीरिकी वक्का ग्रेनेड नी वक्का ग्रेनेड नी इग्नाइट चास्तनावा कैशमीर लोन जब पैसा नी कुछ बयंग गोड़ा वक्का अनका लगा तच्छत लारतान दे इन and these steps are the same as Amit Shagar and the Home Minister has been able to do it. Many of the Kashmiris have been able to do it. They have been able to do it. They have been able to do it. They have been able to do it. Mufti Gara has been able to do it. In fact, the President of the Pradhan Mantri has been able to do it. After that, after that, after that, after that, after that, these steps are the same as the steps. Definitely, what is happening is the same as the mystery. So, there is also a small development. That is not ignored. This is the Imran Khan and the USL. Yelte Trump tu tanam terus tan offer je, sir. Nen mediator ke umta nuan je, pesan. Khabatii indro, edana we are missing something ga. Edana dots missing dots link je yal sosnda. Indi kante yepurite Trump ga ru mediation jas tanan offer je si. Dan immediate ga mano reject je si. Third party interference, orang gordo Kashmir lo, orang natar wata. Kender prabutto i steps ki mundu kel tanda. इधर वो क्या एग्रेशन दिशा वेरे दिशा चोस्ते हैं। कुटुम्बनगर में कुटुम्बनगर मेरे चाला चाला डीप से सेंसिटिव इश्यू चाला चाला डीप सब्जेक्ट से ठच्चे से आरु अमेरिका मध्यवर्ती तो उन दिन क्या नहीं ची पॉलिटिकल कांसेंसेस वार को ठच्चे से आरु पॉलिटिकल कांसेंसेस है ना इधर तो इजी का वस्तु ना मुस्लिम महिलाएं इन केवल वोट बैंक का चोट ना तो आप इनको कट का चोर नहीं राज्य की आलो पॉलिटिकल कांसेंसेस वस्तु ना नहीं तो वो का प्रश्न है वो का वेला पॉलिटिकल कांसेंसेस सोचना कोड़ा लैंड आर्डर कंट्रोल ला उन्तुं ना वो का वही भी कड़ा 
ఓకే అన్నా కూడా అక్కడ రెచ్చగొట్టడానికి గ్యారంటీ లేదు రెండో పాయింట్ మూడో పాయింట్ పాకిస్తాన్ ఇండియా కొట్టుకుంటూనే తమ ఆయుధాలు కొంటారు తమ ఆయుధాలకు మంచి గిరాకీ ఉంటుంది తమ ఆయుధ వ్యాపారం సాఫీగా సాగుతుందనే భావించే అగ్రరాజ్యాలు ఎప్పుడు కూడా మధ్యవర్తిత్వం చేస్తామనే పేరుతో ఈ రెండు దేశాలు ఇలాగే తన్నుకు చావాలనే తరహాలో మనం చూసాం అమెరికా విదేశాంగ విధానం ఎలా ఉంటుందో మనం చూసాం ట్రంప్కేం సంబంధం ట్రంప్కేం సంబంధం లేదు కదా అండ్ ఆయన ఆల్సో ఆ మధ్య ఈయన ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చింది కాశ్మీర్లో మానవ హక్కుల ఉల్లంఘన జరుగుతోంది అని ఇక మానవ హక్కుల ఉల్లంఘన ఈ దేశంలో లాండ్ ఆర్డర్ కాపాడుకోవడాన్ని మానవ హక్కుల ఉల్లంఘనగా ఎలా చూస్తారనే ప్రశ్న కూడా ఆ రోజు చర్చించాం సో ఇవన్నీ చూసినప్పుడు కేంద్ర ప్రభుత్వం స్వేచ్ఛగా ఒక నిర్ణయం తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందేమో మన దేశంలో రాజకీయాలు ఎలా ఉన్నాయో మీకు తెలుసు మీరు మొదట్లో వెంకటకృష్ణ గారు ఒక కీలకమైన పాయింట్ చెప్పారు అదేంటి మన ఇండియన్ మ్యాప్లో చూసినప్పుడు అనమాట మనమేము పాక్ ఆక్యుపైడ్ కాశ్మీర్ని కూడా మన భూభాగంగానే చూపిస్తాం అయితే పాకిస్తాన్ అవునండి చైనా అవునండి ఇంకా చాలా దేశాల మ్యాప్స్లో కూడా పాక్ ఆక్యుపైడ్ కాశ్మీర్ని విడిగా చూపిస్తారు పాకిస్తాన్ భూభాగంలో అయితే మనస్సాక్షిగా మనం తిరిగి పాక్ ఆక్యుపైడ్ కాశ్మీర్ని మనం ఆక్యుపై చేసే పరిస్థితిలో మనం ఉన్నామంటారా యుద్ధం చేయకుండా చైనా సపోర్ట్ పాకిస్తాన్కి ఉండగా ఆ ఏరియాని తిరిగి ఆక్యుపై చేసుకునే పరిస్థితి మన మనం మనస్సాక్షిగా మనం ఒప్పుకోగలమా అంత పెద్ద వార్ చేసి ఇవాళ న్యూక్లియర్ వెపన్స్ పాకిస్తాన్ దగ్గర ఉండి మన దగ్గర కూడా ఉండి అణు ఆయుధాలు అది చేయగలిగే పరిస్థితిలో ఉన్నావా ఆ చేయగలిగే పరిస్థితిలో లేవు అని చెప్పేసి నేను ఖచ్చితంగా అనుకుంటున్నా ఎందుకంటే ఇష్యూ ఇంకా జటిలమే అవుతుంది కానీ సొల్యూషన్ దిశగా రాదు కాబట్టి సొల్యూషన్ దిశగా రావాలి అంటే ఏదైనా సరే స్టెప్స్ ఇంటర్నల్గా మనం థర్టీ ఫైవ్ ఏ కానీ తీసేద్దాము పాకిస్తాన్ని పాకిస్తాన్ ఇది జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్లో ఉన్న సిటిజన్స్ అందరికి కూడా భారతదేశంలో ఉన్న మిగతా సిటిజన్స్తో ఈక్వల్గా రైట్స్ కల్పిస్తున్నాం అంటే లిమిటెడ్గా దాని వరకు పార్లమెంట్లో స్టెప్స్ తీసుకుని చేయటంలో ఏమాత్రం తప్పు లేదు డిఫర్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో కాదు కానీ ఒక చారిత్రక వాస్తవం ఒకటి నేను ఇక్కడ మీ దృష్టికి ప్రేక్షకుల దృష్టికి తీసుకురాగ తీసుకురాదలుచుకున్నాను పాకిస్తాన్ ఆక్యుపైడ్ కాశ్మీర్ని మనం తీసుకోగలిగే పరిస్థితిలో మనం ఉన్నామా ఒకవైపు పాక్ చైనాలు చేతులు కలిపినప్పుడు అని అంటున్నారు అసలు చైనాతో చేతులు కలిపిందే ఆ స్వార్థంతో ఒకటి మనం గమనించాల్సింది రెండోది లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి ప్రైమ్ మినిస్టర్గా ఉన్నప్పుడు పాక్ ఆక్యుపై కాశ్మీర్ని దాటేసి లాహోర్ దాకా వెళ్ళిపోయిన భారత సైన్యాలు వెళ్ళిపోయాయి ఆయన మరణానికి కారణం కూడా అది ఇంటర్నల్ శక్తులే ఇతర దేశాలతో చేతులు కలిపి ఆయనని హతమార్చాయనే బలమైన ఆధారాలు ఇప్పటికీ ఉన్నాయి ఇది తెలియని వాస్తవం కాదు కుటుంబరావు గారు భారత సైన్యం దాల్చుకుంటే లాహోర్ కాదు ఇంకెక్కడికైనా వెళ్ళగలిగే సత్తా ఉన్న సైన్యం మనది కదా ఈ దీన్ని దీన్ని మనం ఎందుకు విస్మరించాలి ఇవాళ వెంకటకృష్ణ గారు కాదు వెంకటకృష్ణ గారు ఆ రోజులు వేరు ఇవాళ అణు ఆయుధాలు ఇద్దరి దగ్గర ఉన్నప్పుడు వార్ అనేది ఇది వరకు అట్లాగా కొన్ని వారాలు కానీ కొన్ని రోజులు కానీ వార్ నడవదండి ఏ వార్ అయినా సరే ఇవాళ సీరియస్నెస్ తోటి వెళ్తే కనుక కొన్ని గంటల్లోనే ముగిసిపోతుంది ఎవరో ఒకళ్ళు అనమాట సహనం కోల్పోయి అణు ఆయుధం వాడారనుకోండి వారు కొన్ని గంటల్లో క్లోజ్ అయిపోతుంది కాబట్టి అదొక పరిష్కారం కాదు ఈ టైం అప్పుడు అని చెప్పేసి అని నేను క్లియర్గా బిలీవ్ చేస్తున్నా వార్ అనేది బట్ డెఫినెట్లీ డిస్కషన్స్ లో ఏదైతే కనుక మనం ఎలక్షన్స్ అప్పుడు కూడా చూసాం ఎలక్షన్స్ అప్పుడు ఎందుకు పాకిస్తాన్ నుంచి ఇమ్రాన్ ఖాను భారతీయ జనతా పార్టీ ఉంటేనే మంచిది పవర్ అని చెప్పేసి కమెంట్ చేశారు అనుమానాలకి తావు ఇయ్యలేదా అప్పుడు బోధి కంట్రీస్ అనమాట లాలూచి పడుతున్నాయి ఉన్న ప్రభుత్వాలు అని చెప్పేసి అని వీటన్నిటికీ తెరదించేటట్టు ఇవాళ మంచి మెజారిటీ ఉంది భారతీయ జనతా పార్టీకి క్లోజ్ టు టూ థర్డ్స్ మెజారిటీ ఉన్నారు ఉన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా ప్రజల్ని కాన్ఫిడెన్స్లో తీసుకుని మిగతా పార్టీస్ని కాన్ఫిడెన్స్లో తీసుకుని ఖచ్చితంగా థర్టీ ఫైవ్ ఏ రిపీల్ చేద్దామంటే రిపీల్ చేయొచ్చు ఇట్స్ ఓన్లీ ఏ ప్రెసిడెన్షియల్ ఆర్డర్ ఫ్లోయింగ్ ఫ్రమ్ త్రీ సెవెంటీ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ పార్లమెంట్ అమెండ్మెంట్ సింపుల్గా స్క్రాప్ చేయాలి అంటే స్క్రాప్ చేసేయచ్చు థర్టీ ఫైవ్ ఏ అది కాబట్టి పార్లమెంట్లో అది స్క్రాప్ చేయడానికి తీసుకోమంటున్నాను అందరూ సపోర్ట్ చేస్తారు ఖచ్చితంగా ఏ పార్టీ కూడా అపోజ్ చేయదని నేను అనుకుంటున్నా కొద్దిగా అపోజిషన్ కాశ్మీర్లో ఉండొచ్చు లోకల్ సిటిజన్స్ది బట్ దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే ఇది కూడా భారతీయ జనతా పార్టీ పైన ఉంటుంది ఎందుకంటే రెండు వేల పద్నాలుగు తర్వాత పీడీపీతో ఎలియన్స్ ఎందుకు చేసుకున్నారండి 
టీడీపీతో రిలీజ్ చేసుకున్నప్పుడు రామ్ మాధవ్ గారిని కొంతమంది మీడియా మిత్రులు అడిగితే ఇప్పుడు థర్టీ ఫైవ్ ఏ త్రీ సెవెంటీ గురించి ఏంటంటే అది ఇప్పుడు మాకు కరెంట్ ఇష్యూ కాదు కాశ్మీర్ లో పీస్ ముఖ్యం అన్నారు శాంతి ముఖ్యం అన్నారు మరి రెండు సంవత్సరాలు ఉన్నారు కదా పీడీపీతో పాటు అలాంటి కాన్ఫిడెన్స్ లో తీసుకోలేకపోయారా ఇవాళ గవర్నర్ రూల్ పెట్టారు గవర్నర్ రూల్ పెట్టిన తర్వాత అయినా కాన్ఫిడెన్స్ లో తీసుకోలేరా ఇక్కడ వీఆర్ మిస్సింగ్ అవుట్ ఆన్ సంథింగ్ అండి వెంకటకృష్ణ గారు ఇట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ ఎ పాయింట్ ఆఫ్ నేషనల్ ఇంట్రెస్ట్ ఎందుకంటే కాశ్మీర్ మన భూభాగము అని అనుకున్న తర్వాత దానికి అనుగుణంగా చర్చలతో మంచి సొల్యూషన్ వస్తుందని నేను అనుకుంటున్నా వార్ తోటి సొల్యూషన్ కాదు ఇవాళ కరెంట్ గ్లోబల్ సినారియోలో అండ్ ఇట్ విల్ బి ఎ వెరీ కాస్ట్లీ రెండు ఎకానమిక్స్ పాకిస్తాన్ ఆల్రెడీ బ్యాంక్ రాప్ట్ నేషన్ వాళ్ళు తట్టుకోలేరని మనం అనుకోవచ్చు మనం ఇవాళ మనం గ్రో అవుతున్న నేషన్ కూడా వెనకబడే పరిస్థితి వస్తుంది ఒక వారు అంటూ ఎఫోర్డ్ చేయాలి అని అంటే అన్నమాట ట్రాన్స్పరెంట్ గా ఉంటే ప్రాబ్లం లేదు కొంతవరకు పాకిస్తాన్ బ్యాంక్ రాప్ట్ దేశము తట్టుకోలేకపోవచ్చు అని మనం అనుకుంటున్నట్టు కానీ ఇంకో పాయింట్ కూడా ఉంది పిచ్చోడి చేతిలో రాయిలాగా ఉంటే కూడా ప్రమాదకరమే మీరు అన్న ఆ పాయింట్ వరకు వాస్తవమే కానీ ఎంతకాలం ఇలా అనే దాన్ని కూడా మనం శోధించాల్సిన